怎么不长眼睛啊？你撞到我和我的包了，撞疼我了。对不起啊，我不是故意的。我看你就是故意的。瞧你这副穷酸样，农村来的吧？撞我的包是想抢我的钱吧？大姐，话不能这么说，我怎么抢你钱了？那你就是看我漂亮，气质好。想占我便宜是吧？我告诉你们都没有，这话说的，你都一把年纪了，占什么便宜啊？这不是潸然自尊吗？哟，瞧你这穷酸样，还文化人啊？就你这农村来的，还算什么自尊？我呸！那这样吧，既然我撞了你和你的包，那我赔你钱就是了。口气倒是不小，你赔得起吗？那你要我赔你多少钱？这包可是进口的，我老公帮我买的，一万多块钱呢、啊，你赔得起吗？什么？一万多块钱，你这不是讹人吗？你这什么包啊？一看你就是农村来的，没见过世面、啊，这你就不懂了吧？这包包是名牌包包，很贵的。那也不能赔这么多钱啊！我这也没撞坏呀、啊。我说你这个乡巴佬，我怎么看你就这么来气？耽误我这么长时间，我还要去跳广场舞呢，气死我了！哎。你这人说话就说话，干嘛动手呢？我告诉你，你要是不赔钱，我就叫我儿子过来，到时候有你好看的。我身上也没带这么多钱，我大哥就在这附近上班，我打电话叫他过来给你赔钱，行不行？我只要赔钱就可以了，我管他谁来。那你打电话叫他快过来，我马上打电话。喂，大哥，我就在你公司这附近，我撞到人了，他要我赔钱，你快过来吧。我把位置发给你，嗯，好，我在这里等你啊。我大哥马上就过来了，他叫我们在这等一会儿。行，我儿子也在这附近上班，他又是不来，你看着办吧。这都半个小时过去了，怎么还不见人过来啊？你是不是骗我的？看不出来，你这乡下人还挺有心眼的。人呢？是不是骗我的？你别着急，我哥他一会儿就过来了。都过去这么久了，还不见人过来？经理，好巧啊！你在这边干嘛？你是？我是你公司的员工，我经常看见你。这到底怎么回事啊？这乡巴佬啊，撞了我的包，还想抢我的钱呢、啊。你说什么？我妹怎么会做这样的事？经理，你是他哥啊？大哥，你不知道。我不小心撞了他的包，他要我赔他一万块钱，误会误会，这个包不值钱，就值五十块，五十块而已。现在不是一万块钱了，是五十块了。要不我拿一万块给你吧。不用了，不用了，这都是误会，是我错了，是我错了。你不就是想要钱吗？那你明天去公司的财务部，把这个月的工资领了。我们公司不需要你这样的人，就算是乡下来的农民啊，也需要被人尊重的。就算你是个保洁员，我们公司也不要。经理不行啊，我不能没有这份工作。阿龙，我们走吧。经理，经理，行行好，能不能给我点钱？骗子吧，神经病！我不是骗子，不是。是大妈，你干什么啊？吓我一跳。大妈，你能不能借点钱给我？嗯，借钱啊，行。给，大妈，我不是乞丐，你看你能不能借我点钱？借钱？那你想借多少啊？我老婆生病的很厉害，出来的时候把家里该卖的都卖了，这病啊还是没看好，我想带她回老家，我想借点钱做路费。她这个病治不好了，我就想把她带回老家。落叶归根，人总要回家。来，拿着。谢谢大妈。不用谢。哎，大妈，你能不能把你的姓名和地址给我留一下？不用了，留下吧。等我回来老家，我好给你寄过去。我姓周，我家就在那里。等我回去了，我一定给你寄过来。行，那我就先走了啊。妈，你今天去哪了？怎么回来这么晚？我今天在回家路上啊，碰到一个可怜的人，我当时没想那么多，我借了一点钱给他。妈，你以后可别干这种事了，现在骗子太多了，这钱给了就给了吧，反正钱也不多。你也别想这么多了，我去给你做点好吃的
阿姨，您的快递，我没买东西啊。你不是叫周阿姨吗？是是是，那就没错啊。这地址啊是这里的，谢谢你啊。没事。大妈，谢谢你，原谅我现在才联系你。我老婆舍不得花钱，当天晚上就要出院，没办法，我们当天晚上就回去了老家。感谢你把钱给了我们，我们没有钱，但是家里有一个祖传的手镯，希望你能收下。妈，我回来了。哎，你在看什么啊？我妈说你快看看。这什么呀？我看着像个古董，我明天拿去啊，给我朋友看看。好。妈，妈，妈，妈，你快来！这个我让我朋友看了一下，值好几万呢。真的吗？真的，咱们发财了。女儿啊，这么贵重的东西我们不能要，你赶紧让快递下面的地址回回去。啊？嗯，那行吧，我这就去。小雅，现在你你爸已经走了，我们母女的酒后已经进了。现在房子是我的，你拿着你东西赶紧走。妈，不管怎么样，我们当了这么多年的母女，我求求你，你就让我留在家里吧，我一定会好好孝顺你的，好不好？行了行了，什么也不要说了，养女就是养女，再怎么样都不行。赶紧走，你还不走？你不走我就赶紧走了啊！好，我走，我恨你哎呦，这都两年了，还是一点变化都没有。门怎么还锁了？难道是知道我要回来了？不好意思见我，老东西。哎呦，这谁的车啊？还可以哦。哎，这不是阿龙吗？小雅，你什么时候回来的？我刚回来。我都好久没有回来了，这么久了，你怎么还这样啊？哎，对了，我家那老东西去哪了？你知道吗？门都锁了，这是故意躲着我呢，还是不让我进屋啊？这门啊，是我锁的。我家的门怎么还得你锁呢？你杨某一年前就已经去世了，那挺好的呀。谁让他当年赶我走啊？这就是报应。以后啊，再也没有谁能赶我走了。李亚某，临走的时候给你留了一样东西，我现在去给你拿。你等我一会儿。阿荣，他能给我留什么好东西啊？要不就给你了。那是你妈给你的。给你。就给我留了这么封破信？你干嘛呢？毕竟这是你杨某留给你的遗物。你好歹也看一眼，那我先走了。小雅，对不起，我知道我把你赶走，你一定在心里恨我、怨我，可是我也没有办法。你爸赌博欠下了高利贷，债主天天上门讨，妈实在不愿意看你受到牵连。只能狠心将你赶出去。你爸不在了，我也把之前欠的债还完了，而我身体也越来越不行了，以后再也没有人赶你走了。只是可怜你这么小，以后自己一个人好好照顾自己。孩子，请你原谅妈妈，答应我一定要好好的。妈。对不起，我错怪你了。希望有来生，我还能再做你的女儿，好好孝敬你。